ইমানের পথ কাটাই ভরা ফুল বিশাল নয় ইমানের পথ কাটাই ভরা ফুল বিশাল নয় এ পথে তাই বদর বালা কটকার বালা পাড়ি দিতে হ ইমানের পথ কাটাই ভরা ফুল বিশান নয় কথা বলেন ঠিক না আল্লাহ এগারো নম্বরে তিকারিমার ভিতরে দুনিয়ার সমস্ত নির্যাতিত নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত ইমানদারদেরকে ডেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন সবাই পড়ুন আমার সাথে আল্লাহ তালা বলছেন ও পৃথিবীর নির্যাতিত ইমানদারেরা তোমরা যারা ইমান আনার কারণে নির্যাতিত হয়েছ তোমরা যারা ইমান আনার কারণে রাজপথ গুলি খেয়েছ তোমরা যারা ইমান আনার কারণে ফাঁসির কাছে ঝুলেছ তোমরা যারা ইমান আনার কারণে ইমানের দাবি পূরণ করার কারণে রাতের বেলা ঘুমায় আসো বাড়িতে ধরে নিয়ে নাশকতা মামলা দিয়ে জেলখানায় দেশে কথা বলেন ঠিক কি না রাতের বেলা ঘুমিয়ে আসো তোমারে ধরে নিয়ে যায়া ওই মাঠের মাঝখানে বন্দুক যুদ্ধের নামে খরাস ফায়ার দিয়া পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় করে দেছে মন খারাপ করো নাদারেরা এই নির্যাতন যারা সহ্য করেছ এই নির্যাতিত যারা হয়েছ মন খারাপ করো না টাকাও তোমাদের পূর্বে ফেরাউনের স্ত্রীর বিবি আসিয়ার দিকে ইমান আনার কারণে বিবি আসিয়ার প্রতি ফেরাউন যে কঠিন নির্যাতন চালাইছিল সেই নির্যাতনের তুলনায় তোমাদের নির্যাতন তো কিছুই না কথা বলেন ঠিক কি না ঠিক কি না ভাইয়ের আমার ইমান আনার কারণে আল্লাহ নবীর সাহাবিদের উপরে যে কঠিন নির্যাতন চালানো হয়েছে সেই নির্যাতনের তুলনায় আমি মনে করি আমাদের পাঞ্জাবির আয়রন করার ভাজ এখনো ভাঙে নাই কথা বলেন ঠিক কি না পূর্বের দিকে তাকান আল্লাহ তালা উদাহরণ পেশ করছেন দুনিয়ার সমস্ত ইমানদারদের নির্যাতিত নিষ্পেষিত লাঞ্চিত ইমানদারদের জন্য আল্লাহ তালা উদাহরণ পেশ করে বলছেন ও দুনিয়ার ইমানদারেরা তোমরা যারা ইমান আনার কারণে নির্যাতন শিকার হয়েছ পূর্বে তোমরা তাকাও তোমাদের চাইতে ইমান আনার কারণে সাহাবিদের উপরে কঠিন 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 নির্যাতন করা হয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন করি <laughs> আল্লাহ তালা বলছেন আমি হাসিব তুম আনতাদ খুলুল জান্নাতা তোমরা কি মনে করেছো জান্নাত এমনিতেই তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে জান্নাত কি তোমাদের মামুর বাড়ি মোয়া যে মামুর কাছে চাইলে আর মামু তোমারে দিয়ে দিল না জান্নাত অত সোজা জিনিস নয় তোমরা তাকাও তোমাদের পূর্বে ইমান আনার কারণে সাব একরামদের প্রতি যে নির্যাতন চালানো হয়েছে সেই নির্যাতন তো এখনো তোমাদের উপরে আসে নাই কেমনে তোমরা জান্নাতের আশা করো কেমনে জান্নাতের আশা করো সেই নির্যাতন তো তোমাদের উপরে আসে না কেমন নির্যাতন সাহাবিদের উপরে করা হয়েছিল আমার মূল আলোচনা ফেরাউনের উত্থান পতন 
তা কিন্তু আমি আয়াতের আলোকে বোঝানোর জন্য সাবিদের উপরে একটি কঠিন নির্যাতন চালানো হয়েছিল ছোট্ট একটি ঘটনা বলে আমি আমার মূল আলোচনার দিকে চলে যাব ভাইয়ের আমার একটুখানি কাল লাগান কি কঠিন নির্যাতন হাজরতে খাব্বাত রদি আল্লাহ তালান হুরপতি করেছিল আবু জেহেলের গোলামের আবু জেহেল বাহিনীরা হজরতে খাব্বাবকে একদিন খালি গায় হজরতে অমর রদি আল্লাহ তালান হু দেখে বলতেছেন ভাই খাব্বা তোমার পিঠের ভিতরে এত বড় বড় গর্ত কেন তোমার পিঠের ভিতরে কি কখনো বসন্ত হয়েছিল নাকি গুটি বসন্ত হয়েছিল নাকি এত বড় বড় গর্ত কেন কমরটা এত চিকন কেন ও খাব্বা তোমার পিঠের ভিতরে কি হয়েছিল তুমি আমার একটু বলো হাজরতে খাব্বাব চোখের পানি ছেড়ে দিলেন দর দর করে চোখ থেকে পানি পড়তেছে আর বলেন ভাই আমার তুমি কি জানো না জানো না ও মোর এইটা সাধারণ কোনো বসন্তের দাগ না ও আমার ইমানার কারণে আল্লাহর কালেমা গ্রহণ করার কারণে মুহাম্মাদের দল গ্রহণ করার কারণে আবু জেহেল বাহিনী আমাকে ধরেছিল আবু জেহেল মারতে মারতে আমার পিঠির ভিতরে আঘাত করল সবুকের আঘাত করল পিঠগুলো ফেটে ফিনটি দেওয়া রক্ত বাহির হয়ে জমিনের মধ্যে পড়তে লাগলো ওগো ভাই অমর আবু জেহেল বলল ওগো খাব্বা তুমি কালে মাস ছেড়ে দাও যদি তুমি কালে মাস ছেড়ে দাও তাহলে তোমার প্রতি আর নির্যাতন করা হবে না তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে ভাই অমর আমি আবু জেহেলকে স্টেট ফরওয়ার্ড জানিয়ে দিলাম আবু জেহেল একবার যারা কালে মা স্বীকার করে দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেলেও তারা কালে মা ছাড়তে পারে না কথা বলেন ঠিক না ঠিক না ও ভাই আমার এরপরেও যখন আমি কালে মা ছাড়লাম না মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপরে আমাকে শুয়ে দিল শুধু শুয়ে দিল তা নয় মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর ভিতরে আমি খাব্বাব আমার জন্য বিশাল বড় লোহার রড লাল টকবগ হয়ে গেছে লাল লোহার রড গরম করলো লোহার রড গরম করে মরুভূমির মধ্যে বিছায়া দিয়া লাল টকবগে রডের উপরে আমি খাব্বাব আমাকে চিত করে শুয়ে দিল আমি যাতে নড়চড় না করতে পারি আমি যাতে পাশ পাশ না করতে পারি আমার বুকের উপরে বিরাট বড় একটা পাথর চাপা দিয়ে দিল ভাই ওমর রে পিঠ পুড়ে গেল চামড়া গোস্তগুলো পুড়ে গেল গোস্তগুলো আর রক্ত মাংসগুলো পুড়ে পুড়ে রক্ত আর মাংসগুলো গলে গলে লোহার রডের উপরে পড়ে লোহার রড নিবে গেল কিন্তু আমি খাব্বাব কালে মা ছাড়িয়ে দেয় আল্লাহ আকবর বলেন ও ভাই আমার এই যে পিঠের ভিতরে ওই দিন গত হয়ে গিয়েছিল ইমান পরিত্যাগ না করার কারণে ওই যে নির্যাতন করা হয়েছিল পিঠের ভিতরে যে বড় বড় গত হয়ে গিয়েছিল ওই গত্তগুলো আজও পর্যন্ত শুকায় যায় নাই ভাইয়ার আমার আপনার তাকান হাজরতে বেলালের দিকে কি অপরাধ বেলালের একটি মাত্র অপরাধ একটি মাত্র অপরাধ সপরটি হচ্ছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালেমার ধরে দুই পায়ের ভিতরে রশি বেঁধে উটের সঙ্গে রশি বেঁধে দিল দুইটা উট মরুভূমির মধ্য দিয়ে ছুটায় দিল মরুভূমির মধ্য দিয়ে যখন মরুভূমির রাস্তা পাথর যুক্ত রাস্তা দিয়ে যখন উঠ ছুটে যায় হাজরতি বিলালের একবার বাম পাশে একবার রাস্তার ডান পাশে তার দেহটা চলে যায় কালো চামড়ার ফাঁক দিয়া লাল ঝকঝকে রক্ত বের হয়ে যায় হজরতে বিলালকে তার মনি বোমাইয়া বলে বিলাল রে এখনো সময় আছে কালে মা ছেড়ে দে রাখালগিরি করা লাগবে না উদ্দুম্বার সাথে থাকা লাগবে না রাজপ্রার সাথে জায়গা করে দেব হজরতে বেলাল বলেন ও ও গো আমার মনি বোমাইয়া শুনে রেখে দাও একবার যারা কালে মা গ্রহণ করে হাজার বার মৃত্যু হয়ে গেলেও তারা ওই কালে মা ছেড়ে দিতে পারে না বেলালের উপরে নির্যাতন হলো রক্ত মাংসগুলো শরীর থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় 
রাস্তার এক পারে পাশে একবারও বসে হজরত বেলালের হাত ভেঙে গেল পা ভেঙে গেল হজরত বেলাল রাজিয়াল্লাহ দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল তারপর তিনি কালে বাসাল শুধু তাই নয় হজরত বেলালকে তার মনি বুমাইয়া মরুভূমির মধ্যে চিত করে সোয়ায় দিল চিত করে সোয়ায় দিল বেলাল যাতে নচনা করতে পারে বেলালের বুকের উপরেই পাথর চাপা দিয়ে দিল হজরত বিলালের হাত ভেঙে গেছে আঙ্গুলগুলো ভেঙে গেছে হজরতি বিলাল সাদা আঙ্গুলিটা ভাঙ্গা আঙ্গুলিটা আসমানের দিকে উঁচু করে বলছে আহাদ 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 আল্লাহ করে বলে হাজরতি বিলাল ডাকজি বলে নগো दृश्य देखे कठिन कठिन निर्तन चलाते लगल कजरत बिलाल कले मे दिले नजर बोझा गल इमान पथ काटाई भरा फूल विषान नये कथा बोलें ठीक है ख्याल करें इमान कारण पृथ्वी सर्वप्रथम যা রক্তে পৃথিবীর জমিন লাল হল মা সুমাইয়া রাজি আল্লাহ ইমান পরিত্যাগ না করার কারণে আবু জেহেল তার তলপেটে বর্ষা দিয়ে আঘাত করে তাকে পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় করে দিল আহারে ইসলামের ইসলামের প্রথম শহীদ হজরত সুমাইয়ার রক্তে পৃথিবীর জমিনটা লাল হয়ে গেল তবু তিনি কালে মাসালেন না এই সুমাইয়ার স্বামীকে ধরা হল সুমাইয়ার স্বামী ইয়াসির রাজি আল্লাহ হুকে ধরল ধরে তার কি কায়দায় তার উপরে নির্যাতন চালালো একটুখানি খেল করেন হাজরত ইয়াসিরের ডান পায়ে একটা রশি বেঁধে ডান পাশে একটা ঘোড়ার সাথে বেঁধে দিল বাম পায়ে রশি বেঁধে বাম পাশে একটা ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিল দুই দিক দেয়া দুই তাজা উট যখন ছুটাই দিয়েছে হাজরতে ইয়াসির রাজি আল্লাহ তালানহ মাসকান থেকে তীরে দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হয়ে শাহাদাতের মিছিলে হাজির হয়ে গেছে কিন্তু ইমান ছাড়ে নাই যেরকম আল্লাহ আকবর ভাইয়ের আমার একটি কথা স্পষ্ট হয় না মতো দত্তহীন ভাষায় বলে দিতে চাই আমরা সেই খাব্বাবের উত্তর সরি আমরা সেই বেলালের উত্তর সরি আমরা সেই হামজার উত্তর সরি আমরা সেই ইয়াসিরের উত্তর সরি আমরা সেই সময়ইয়া রুহানি সন্তান সুতরাং সাহাবিদের মতো যদি প্রয়োজন হয় দিনের জন্য ইসলামের জন্য ইমানকে টিকে রাখার জন্য ইসলামে আন্দোলন করার জন্য যদি রক্ত দিতে হয় যদি জীবন দিতে হয় যদি রাজপথে গুলি খেতে হয় ফাঁসির কাস্টে ঝলতে হয় কারা কারা ইমানকে বাজি রেখে রাজপথে নারী তেকবীর আল্লাহ স্লোগান দিতে পারবেন দুই হাত উঁচু করে একটু মালিককে দেখা ভাইয়ের আমার এই জন্য প্রত্যেক নামাজে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যে আল্লাহ অন্তত কিছুই তোমার কাছে চাই না ইমানের সাথে যেন আমাদের মৃত্যুটা হয় বলেন আল্লাহ আমিন বলেন আল্লাহ আমিন ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় আল্লাহ আমিন বলবেন না ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় তোমারই কাছে মিনতি আমার তোমারই কাছে মিনতি আমার মহামহিম দয়া ম ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় বলেন আল্লাহ আমির আল্লাহ সুবাহানুয়াতলা এই সুরাই আর তাহরিমের এগারো নম্বর আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ তালা বলছেন ও দুনিয়ার নির্যাতিত ইমানদারেরা কেন ভয় করছ কেন তোমরা নির্যাতন শিকার হচ্ছ কেন তোমরা আজকের হতাশ হচ্ছ শোনো হতাশ হো না চিন্তা করো না দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ও না একজন রব আসে না নাই যেরকম আসে না নাই আল্লাহ হরফুল আমিন বলেন 
ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين حتاش هنا دو تنتا غرست هنا بجاي تما ديري هوي زودي تمرا پرکت پکھے مومن ہوتے پارو جرکن الله أكبر الله تعالى غوطا بشو بابي مسلمان در بجاي دان کرون جرکن الله مامين بائر امار چلون ابار الله تعالى بلچن ودارب الله مسألة للذين آما نمرأت فراون او پی تی بری من در ده من خراب کرونا حتى شونا تما در جنو آمی الله تعالى ادهرن پشکو تھی فراون رستری آسیار الله تعالى اکنے دوی زونر قطع بولن ایک نمبر ہو چھے فراون ایک نمبر کے اور دوی نمبر فراون کو تریک آسیار کو تی نجا تون بھائر آمار लोखो करें, अमी अपना दर के बार, एक तो गोड़ा तंग नहीं है जितने चाहे, कौन फराउन बिब्यास्यार उपर निज्जातन करे चिलो, ये रास्ता चले सिलो एक जन फराउन, ये रास्ता चले थे के फराउन, कार बुद्धि ते, वो ही खुदा इधर भी पद जन तो करे चिलो, एवं तर शेष पुरी नोट की हुई चिलो सनात दर करा हमानेर बुद्धि ते हमान टकेर बुद्धि ते फिराऊँ रस्तार सिले थे के खुदा इदाबी पुत्र जंतु कर सिलो शे फिराऊँ के तार शेष पुरी नोटी कौन सा गई हुई से लोही तो शागोरे कौन सा गाय लोही तो शागोरे अल्लाह ताला तक सुबाया सुबाया पितीबीर ज़मीन थे के विदाई करे दिए यहाँ न पत्तों तो ताक का आंकड़ कोडे ताक करेगा थे दुनियार समस्तो नब्बो फेराउं दर ठीक का दवा जन्म पता बोलें ठीक की ना एक चाय एक थे के उधर ठीक का नहीं ना इधे शरीरे मुसलमाने रक्त ना ही इधे शरीरे फेराउं ने रक्त प्रभावमान पता बोलें ठीक की ना भाईरामार लोग को करना मैं गोटा जीवनी पड़े जी फेराउं ने गोटा जीवनी पड़े देख लाम फेराउं तो तुझे खराब चिलो ना उरे खराब बनाई से और वो खराब होई से हमाने रुकती शुने हमान टके रुकती शुने फेराउं खराब होते बात दो होई से शुतन अंगास क्यों जा रहा हमान मार का मंत्री देर पता शुने ताक मार का हमान मार का मंत्री देर पता शुने फेराउं ने रजंट वस्तुवान को तेजान शुने रखून उसी रही अपना देर पुरी नोटी फेराउं ने चाइते भाया बहो हो बे बंगला जो मिने इंशाल्लाह पता बोलें ठीक है सना ना है भाई रामार एक फेराउं सिलो एक बार रास्ता सिले मने एक तुम शादारों ने एक ग्रामेर सिले फेराउं सोटो वेला तक ये बात मार सिलो सोटो वेला तक बात मार सिलो ये फेराउं सोटो वेला तक किरा कुम बात मार सिलो शनन ये अब तो बात मार जी कोर्स है जे माँ एवं बाबा तारे त्याग जो पुत्रों को तबाद दो हिस्से चलो कौतो भालो मनुष्य बस इंद्र करे यामोन कोनो दीन ना है जे फिराऊं ने बाबा मार का से माने मानुष नालिश नहीं आज तो ना वो भी जुब नहीं आज तो ना पुरी शे से बाबा माँ शोध जो ना कोत्ते पेरी फिराऊं के सोटो बेलाते ही त्याग जो पुत्रों को रेडिए सिलो मायरामार मुने दुखे तब जो पुत्रों जकोन बाप मां करें देश फिर आऊँ सीन्दा कुछ इसे आ रहे देश थाक बोना शुद्ध ये देश थाक बोता ना ये देश थे के बॉर्डर पार हुए वो मिश्रित दिखे सोली जावो मुने दुखे वो तो कौन साधुर मुड़ी देशे की मुड़ी साधुर मुड़ी घंटा दिया कौनोरा कौन शोक दुटो देखा जाए साधुर मु सादोर मुड़ी दिया, घोंटा दिया, पार होते क्या ना? एक तिमत्र कारण, फिराउन तार काउमेर मानुषेर पोती एक तो जुलुम करे सिलो, जुलुमेर मत्तरा शिवाओं तेरी तो है गी सिलो जे, जोनों को जेखा नहीं ताके पुरकाश से पाबे, पीड़ी मेरी भलबे, ये भाई ते शे घोंटा दिए देश ते के पाला इजात सिलो, बारामा आमाद देश शुद्धना घोटा बिशर जो मिले ऐरा कम किस नब्बे फेरा उन मार का आसे ना ना ही जरा कौन आसे ना ना ही आपने ना मने कुछ तो सेल जब आपने ना बिशाल आरी बोलो बोलो नेता आपने ना मने कुछ तो जाने को नाम देर बिशाल भालो बाशे घूमता साला एक बार सादोर मुड़ी साला मौजूदा ने बजा खेल मनुष्य पति जो जुलम � वही लंबा लंबा लेक्सर मीडिया भी तो देवार काज ना, हमारे में तो खोला मौज तो नहीं है, शिकोता बालों से दीपा पर बैठा हुए थे को, वही उमुकर भाषी दाव, उमुक राजा का, उमुक आलबदोर, उमुक मानवता विरोधी मीडिया में तो बालों के राष्ट्रपति शिवली जा, जोनों कुंतर जुता पिटा करेगी करेबी दाई करे, 
ভাইর আমার তো ফেরাউন চলে যাচ্ছে কোন জায়গায় বর্ডার পার হয়ে চলে যাবে বর্ডার পর্যন্ত গেছে এই রকম সময় ফেরাউন লক্ষ্য করল দূর থেকে আর একজন লোক এসেছে ও চাদর মুড়ি দেওয়া ও কি মুড়ি দেওয়া চাদর মুড়ি এবার আস্তে 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 কাছে কেডারে দই তার বাড়ি কোন জায়গায় চাদর খোল বলছি ভাই চাদর খোলা যাবে না বলছিস কেন বলছি জনগণ দেখলে আমার পিটি মেরি ফেলবে মিলি যাচ্ছে না মিলি যাচ্ছে না বলতে তোর নাম কি বাড়ি কোন জায়গায় আরে বর্ডারে তোর কি তখন বলছে যে আমার নাম হামান আর আমার বাড়ি ওই উপক গ্রামে তো যাস কই বলতেছে বদমাইশি করার কারণে আব্বা আম্মা আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করি দিছে তাই মনের দুঃখে দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে মিলে গেছে কিনা মিলে গেছে কিনা এই পৃথিবীতে আপনি ইতিহাস গবেষণা করেন সর্বপ্রথম ত্যাজ্য পুত্র সিস্টেম চালু হয়েছিল ফেরাউন রে দিয়া একটু ইতিহাস মিলান শুধু মিলান মানে শুধু খেজুরি খাওয়ার কাজ একটু মিলাই নেন কথা বলেন ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার এবার দুইজন বলতে ফেরাউন বলতেছে তাহলে আমারও তো একই অবস্থা তুইও যা আমিও তা তাহলে আজকে থেকে দুজন আমরা বন্ধু চল আমরা দুইজন মিলে বর্ডার পার হয়ে এবার ওই মিশরের দিকে যাই চল দুইজন বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে যেতে 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 সারা দিন তারা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেছে পেটের ভিতরে খোদা পরন্ত বিকাল যখন পশ্চিম আকাশে যখন সূর্য চলে গেছে এরকম সময় তারা যেতে যেতে এত খোদা লেগেছে আর তারা হাঁটতে পারে না এইবার তারা কি করলো দুইজন মিলে লক্ষ্য করলো হামান তখন বলতেছে ও ভাই ফেরাউন ওই দেখ একটু তাকায় দেখ দূরে একটা বিশাল বড় তরমুজের খেত দেখা যা কিসের খেত কথা বলেন কিসের খেত তরমুজের খেত দেখা যায় চল ওই তরমুজ খেতে যাই দেখি এত দূর তরমুজ দেয় কিনা তা দুইজন চলে গেছে যে হামান আর ফেরাউন বলতেছে ভাই তরমুজ খেতের মালিককে বলতেছে ভাই আমরা বিদেশ থেকে আসছি আমরা খুব গোদাত্ম আপনি আমাদেরকে একটু তরমুজ দেবেন তরমুজ দেবেন বলতেছে ফিরি ফিরি তরমুজ হবে না ফিরি ফিরি তরমুজ হবে না আমার এই তরমুজ বাগানে এক হাজারের বেশি গাছ আছে এই এক হাজার গাছের প্রত্যেকটি গাছের গোড়ায় যদি তোমরা এক বালতি করে পানি দিতে পারো তাহলে একটা তরমুজ তোমাদের কাজ হয়ে গেলে তারপরে দেবো এখন ওরা চিন্তা করছে যে এই পেটের ভিতরে যে খোদা এই খোদা নিয়ে যদি আমরা তরমুজ খেতে পানি দিতে যাই তাহলে ওই মাথা ঘুরিও কিন্তু হাট হাটা করে মরি থাকবে না তখন বলতে যে ভাই আপনি এক কাজ করেন আমাদের দুইটা তরমুজ দেন ভাই আমরা একটু তরমুজ খেয়ে তারপরে পেট ঠান্ডা করে শক্তি সঞ্চার করে আপনার গাছে পানি দিয়ে দেবো যে কথা সেই কাজ যে কথা সেই বাগানের মালিক বিশ্বাস করে দুইটা তরমুজ তাদেরকে দিল খেয়ে এবার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত প্রত্যেকটা গাছে হামান আর ফেরাউন পানি দিচ্ছে পানি দেওয়া শেষ এবার মালিককে বলতেছে মালিক রে পানি দেওয়া শেষ হয়ে গেছে বলছি তোমরা তো খুব কাজের ছেলে আগামীকাল থেকে কাজ করি দিবা কোনো টাকা পয়সা পাবা না কাজ কর বা পেটে ভাতে পেটে কাজ করবা তোমাদের খেতে দেব কাজ করবা না খেতে দেব না হামান আর ফেরাউন দুইজন যুক্তি করলো অন্তত না খেয়ে থাকার চেয়ে একটু কাজ করি হলেও তো কিছু খাবার পাচ্ছি এভাবে করে দেখি কতদিন যাওয়া যায় এইভাবে করে দুইজন পেটে ভাতে পার করতে লাগলো এইবার যেতে 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 কিছুদিন চলে গেল যাওয়ার পর এইবার হামান আর ফেরাউন যুক্তি করতেছে হামান বুদ্ধি দিচ্ছে ফেরাউনের ভাই ফেরাউন আর কতদিন এইভাবে থাকবো আর কতদিন কাজ করবো আর তরমুজ খাবো কাছে সারেনার পয়সা নেই টাকা ইনকাম করারও কোনো পদ্ধতি দেখতেছি না এক কাজ কর তুই বাগানে থাক আমি একটু বাইরের থেকে ঘুরি আসি দেখি কোনো ফর্মুলা পাওয়া যায় কিনা ফর্মুলা পাওয়া যায় এইবার বাইরে চলে গেছে হামান যে সমস্ত জায়গায় ঘুরে এসে হাসতে হাসতে ফেরাউনের কাছে এসে বলতেছে ভাই ফেরাউন ওই তুই সামনে তোর জন্য বিরাট একটা খোঁজ খবরে নিয়ে আসছে ফেরাউন তখন বলতেছে কি খোঁজ খবরই বলতেছে আমি বাইরের থেকে ঘুরে লক্ষ্য করে দেখলাম এই মিশরে সরকারি কবরস্থানের একজন দারোয়ান পদে লোক নেবে আমার বিশ্বাস তোর হাডি বডি ভালো তোর শরীর স্বাস্থ্য ভালো তুই যদি অ্যাপ্লাই করিস তাহলে তোর চাকরি হয়ে যাবে সুতরাং আর তোর মুজের ক্ষেত্রে তোর পড়ি থাকা লাগবে না আর একটু কোনো প্রয়োগ ফেরাউন বলতেছে তুই যে কথা বলতেছিস তাই তো হবে এটা হবে বলতেছে হ্যাঁ হবে আমার বিশ্বাস হবে তুই অ্যাপ্লিকেশন কল লাইনে দাঁড়াই দেখ যে কথা সেই কাজ লাইনে দাঁড়ায় গেল ফেরাউন সরকারি কবরস্থানের দারোয়ান পদে 
দাঁড়িয়ে গেল হাজার হাজার যুবক ছেলে পেলে দাঁড়ালো কাউকে চাকরি হলো না ফেরা উনকে দেখেই খপ করে তাকে নেয়া চাকরিতে বসাই দিল তাকে চাকরি দিল শরীর স্বাস্থ্য ভালো ছিল হাট ভালো ছিল আমার ভাইরা আমার বাবাজিরা হামানের বুদ্ধিতে ফেরাউন রাস্তার ছেলে থেকে চলে গেল সরকারি গ্রস্থানের দ্বার ওয়ান পদে আর হামান কোন জায়গা হয় তরমুজ খেতে কোন জায়গায় তরমুজ খেতে এইবার সরকারি করস্থানের একটা সিস্টেম হলো একটা করে লাশ দাপন করবে এক টাকা করে পারিশ্রমিক দেবে একটা করে লাশ দাপন করবে এক টাকা করে পারিশ্রমিক দেবে এভাবে করে বেশ কিছুদিন চলতে চলতে ফেরাউন কিছু টাকার মালিক হয়ে গেল হঠাৎ করে মিশরের জমিনে পেলে গ্রহ মহামারী আকারে ধারণ করলো হাজার হাজার মানুষ পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় নিচ্ছে আর সব লাশ দুনিয়া সরকারি কবরস্থানের গেটে হাজির করছে আমার ভাইরা বাবা জিরা কঠিন মহামারী ধারণ করলো পেলেগ্র আজকেও আপনি গোটা বিশ্বের দিকে তাকান কি কঠিন মহামারী আমাদের সামনে চেপে বস ভাইরা আমার বাবা জিরা আমার কি কঠিন মহামারী করোনা ভাইরাস কঠিন মৃত্যু এত কঠিন মৃত্যু মুরব্বী যারা বুড়ো হয়ে গেছেন জীবনে কখনো দেখেছেন বলে আমার মনে হয় না ভাইরা আমার বাবা জিরা আমার মা দুঃখিনি পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় নিচ্ছে সন্তান তার মুখটাও দেখতে পারে না সন্তান তার কাছেও যেতে পারে না সন্তান তাকে স্পর্শ করতে পারে না কলিজা টুকরা নারী ছেড়া ধন বিদায় নিয়েছে কিন্তু মা দুঃখিনি তার দেখতে পারে না আরে কি কঠিন মৃত্যু এই মোবাইলের ভিতরে ইন্টারনেটে আমি একটা দৃশ্য দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নেই দৃশ্যটি হলো ইতালির দৃশ্য ইতালির একটা নিউজ দেখে আমি আমার চোখ থেকে দর দর করে পানি পড়েছে বাইরে আমার এত কঠিন মহামারী একটুখানি কাল লাগান ইতালির জমিনে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে আপনারা দেখেছেন ঘরের ভিতরে লাশ কোটিপতিদের লাশ মরে পোষে গলে গেছে একটা মানুষ নাই যে লাশটা নিয়ে দাফন করবে ও বাইরে আমার শুধু তাই নয় ইতালিতে একটা দৃশ্য দেখে আমি আমার চোখের পানি আটকায় রাখতে পারি অনেকগুলো লাশ লাশের স্তূপ হয়ে গেছে সেনাবাহিনীর লোকজন লাশগুলোকে একত্রিত করে বিশাল স্তূপ তৈরি করেছে এই স্তূপ তৈরি করে লাশগুলোকে সব হেলিকপ্টারের ভিতরে বিমানের ভিতরে উড়িয়েছে বিমানের ভিতরে উঠায় নিয়া বিশাল সাগরের উপরে বিমান যখন নিয়ে চলে গেছে বিমান নিয়া সাগরের উপর থেকে বিমানের কম্পাট খুলে দিয়া সব লাশগুলি ঝরঝর করে নদীর মধ্যে ফেলে দিয়ে महामारीते जरा इमान विदाय आल्ला तुम तर खबर टाके जन्नतर टुकड़ा बनाया दिन এরকম একটা মহামারী পেলেক রোগ দেখা দিল ফেরাউনের সময় এইবার ফেরাউন হাজার হাজার লাশ একা দাপন করতে পারতেছে না একা সামলাই পারতেছে না এইবার তখন কি করলো হামানকে কল করলো হামান বন্ধু রে ও বন্ধু তুই কো ও বন্ধু আর তোর মুজের খেতে থাকা লাগবে না তুমি আসো আসো সরকারি কবরস্থানের সহকারী দারোয়ান পদে চাকরিতে জয়েন করো আমার কাছে কাছে থাক তুই আমার বন্ধু মানুষ আমার কাছে থাক চলে আসলো হামান এসে হামান বলতে সে তো কঠিন অবস্থা তুই একা সামলাই পারবি না ফেরাউনকে বুদ্ধি দিচ্ছে ভাই ফেরাউন তুই একটা কাজ কর এই যারা গেটের মাঝখানে গেটের সামনে যে লাশগুলো তারা দাপন করার জন্য রেখে দিয়েছে তুই কি তাকাই দেখছিস সব কোটিপতিদের লাশ সব কোটিপতিদের লাশ তুই এক কাজ কর ঘোষণা দিয়ে দে যে ওই যে ওই লোক বলছিস আমার টা আগে দাও ওই লোক বলছে আমার টা আগে দাও ঘোষণা করে দে ওই ব্যক্তির লাশটাই আগে দাপন করা হবে এক টাকা দেওয়ার পরিবর্তে যারা দুই টাকা দেবে বুদ্ধি দিচ্ছে কে কাকে দিচ্ছে ফেরাউনকে ফেরাউন যে কথা সেই কাজ ফেরাউন ঘোষণা করে দিল যে এক টাকা করে নিয়ম 
তো নিয়ম এখন আর থাকতেস না নিয়ম ভঙ্গ হইল তোমরা যদি এক টাকার পরিবর্তে ডবল করে দাও তাহলে তোমার লাস্টটা আগে দাফন করা হবে ভাইরা আমার এই সিস্টেম চালু হয়ে গেল আপনারা বলেন তো এই সিস্টেমটাকে কি বলা হয় ঘুষ বলা হয় এই পৃথিবীতে আপনি ইতিহাস গবেষণা করেন এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ঘুষের সিস্টেম চালু করেছিল মিস্টার ফেরাউন কথা কি ক্লিয়ার নাকি ভেজাল আছে ভাইয়ের আমার এটা যেমন বাস্তব সত্য এ কথাও বাস্তব আইনার মতো স্পষ্ট ক্লিয়ার বর্তমান বাংলার জমিনে যারা একটা কলমের খোসায় হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে বাসার করে টেবিলের নিচ থেকে যারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ খায় একটা চাকরি দেওয়ার জন্য আজকের কোটি কোটি টাকার যারা ঘুষের বাণিজ্য করে আজকের ঘুষ খেয়ে যারা জনগণের মাল আত্মসাদ করে আজকের ঘুষ খেয়ে যারা রোডের বদলে বাস দেয় এরা ফেরাউনের উত্তর সরি কথা বলেন ঠিক কি না এত কোনো ভেজাল নাই কথা বলেন ঠিক আছে না কারণ সর্বতম ঘুষ চালু করেছিল কে ফেরাউন আর এখনো যারা ঘুষ খায় ওরা ফেরাউনের উম্মত কথা বলেন ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার বাবাজি আমার একটু সামনে যান এভাবে করে যখন কিছুদিন চলে গেল এক টাকার পরিবর্তে দুই টাকা করে নিয়ে 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 যখন দাপন করল ফেরাউন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে গেছে এইবার হামান বুদ্ধি দিচ্ছে কে হামান বুদ্ধি দিচ্ছে বন্ধু ফেরাউন তোর কাছে দশ লাখ টাকা আছে এই দশ লাখ টাকা কি আমার পর্যন্ত থাকলেও তোর কাছে দশ লাখ টাকা এগারো লাখ হবে না সুতরাং তুই এক কাজ কর এই দেশে অনেক গরিব মানুষ আছে ওই গরিব মানুষের ভিতরে তোর এই পাঁচ লাখ টাকা দশ লাখের থেকে পাঁচ লাখ টাকা সরাই রাখ দেখবি এক বছর করে পাঁচ লাখ টাকা দশ লাখ টাকা হয়ে গেছে আচ্ছা এই যে বুদ্ধি কে দিল কাকে দিল ফেরাউনকে এইবার আপনারা বলুন এই সিস্টেম চালু করে দিল ফেরাউন তার কাছে যত টাকা ছিল সব টাকা জনগণের মাঝে সরাই দিল এবং তার থেকে লাভ অংশ ইন্টারেস্ট সে খেতে লাগলো এইবার আপনারা বলেন এই সিস্টেমটাকে কি বলা হয় কথা কি বুঝতেছেন না এই সিস্টেমটাকে কি বলা হয় সুদ বলা হয় ভাই রামার বাবাজি রামার এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সুদের সিস্টেম চালু করেছিল মিস্টার ফেরাউন সুতরাং আজকেও যারা সুদের টাকা না দেওয়ার কারণে জনগণের বাড়িঘর ভেঙে নিয়েছেন আজকে যারা জনগণের জমি আত্মসাদ করেছেন আজকে যারা অসহায় দারিদ্র মানুষের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়া আজকে তোমরা যারা সুদের কারাবার চালু করেছ সেখান থেকে ইন্টারেস্ট খাও শুনে রেখে দাও তোমাদের রক্ত পরীক্ষা করলে আমার মনে হয় তোমাদের রক্তে মুসলমানের রক্ত পাওয়া যাবে না ওদের রক্তে ফেরাউনের রক্ত প্রবাহমান কথা বলেন ঠিক জোরে বলেন ঠিক কি না ঠিক কি না বাইরে আমার একটা বিষয় হচ্ছে যে আমার দেশে এক শয়তান আছে যে শয়তানকে জাতিসংঘ নোবেল পুরস্কার দিয়েছে সুদ খাওয়ার কারণে সুদ খাওয়া ডাক্তার ইউনুস এই ডক্টর ইউনুস একশো টাকায় সাতচল্লিশ টাকা পর্যন্ত সুদ খেয়েছে ওরে শয়তান ফেরা উনো এত টাকা খায়নি একশো টাকায় সাতচল্লিশ টাকার সুদ শুধু তাই না আগেকের মুরুব্বীরা বলতো যে সাত সুদ করেন নাম যদি একটা কাগজে লিখে গরুর গলায় ঝুলাই দেওয়া যায় ও গরুর আটুল পোকা পড়ি যায় এটা কথা আছে না আছে আমার মনে হয় সাত সুদ করেন নাম লাগবে না ডক্টর ইউনুসের নাম একটা কাগজে লিখে একটা নাম লিখে গরুর গলায় ঝুলাই দাও আটুল পোকা তো দূরের কথা ও গরুর বেশি শুদ্ধ পড়ি যাবে কথা বলেন ঠিক না দুঃখজনক হলেও সত্য এই শয়তানটাকে জাতিসংঘ নোবেল পুরস্কার দিয়েছে আমরা ধরে নিয়েছি বুঝতে পাকি নেই যারা বেশি সুদ খাইতে পারবে সব চাইতে বড় সুদ খুটটাকেই জাতিসংঘ নামক বেজাতিদের সঙ্গ তাদের একটি নোবেল পুরস্কার দেবে কথা বলেন ঠিক না আর একজনকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে মায়ানমারের ওই সতেরো কেজি মেইল কি নাম কি নাম অং সং অং সং সুস সতেরো কেজি মহিল এর দেশে জাতিসংঘ নোবেল পুরস্কার হাজার হাজার মুসলমানদেরকে আগুনে পুড়িয়ে আর পরে আপনার কোরাল দিয়ে কেচে কেচে টুকরা টুকরা করে পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় করে দিয়েছে এই শয়তানটাকে জাতিসংঘ নোবেল পুরস্কার দিয়েছে পুরস্কার দিয়েছে তার মানে এটা আমাদের বুঝতে পাকি নেই এই পৃথিবীতে জানাই ইসলামের পরে কোরআনের পক্ষের মানুষগুলোদের পরে বেশি জাতন অত্যাচার চালাতে পারবে এদেরকেই জাতিসংঘ নামক বেজাতিদের সঙ্গ নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত করবে কথা বলেন ঠিক না
ভাইরা আমার আমি আপনাদের কাছে একটি কথা স্পষ্ট বলতে চাই এটা জাতিসংঘ না এটা বেজাতি সংঘ কথা বলেন জোরে বলেন এই বেজাতি সংঘ দিয়ে মুসলমানদের ভাগ্যের কোনো উন্নতি হবে না মুসলমানদের ভাগ্যের চাকা যদি ঘোরাতে হয় মুসলমানদের ভাগ্যে যদি উন্নতি করতে হয় গোটা বিশ্বের মুসলমানের রক্তবাদ হয় মুসলিম জাতিসংঘ তৈরির বিকল্প কোন রাস্তা নাই কথা বলেন ঠিক কিনা মায়ানমারের একটা ঘটনা আমার ইন্টারনেটের ভিতরে দেখে আমি আমার চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নাই যতগুলো যুবক এই ঘটনা দেখেছে আমার মনে হয় কেউ তাদের চোখের পানি ধরে রাখতে পারে নাই একটুখানি কাল লাগান মায়ানমারে মুসলমানদের উপরে যখন কঠিন নির্যাতন চালানো শুরু হয়ে গেল একজন মুসলমান যুবক ভাইকে ধরা হলো আমার ভাইয়ের মতো মনে করেন একজন যুবককে ধরা হলো ইন্টারনেটের ভিতরে আমি এই ঘটনাটি দেখেছি অনেকে আপনারা দেখেছেন যুবক তারপরেও সেই ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে না কালেমা পরিত্যাগ করে না আল্লাহ আকবার বলেন ভাইয়ের আমার বাবা জি আমার এবার তারা কি করলো ওই মায়ানমারের সেনা প্রধান তাকে বললো যুবক রে কালেমা ছেড়ে দে মুসলমান ধর্ম পরিত্যাগ কর যুবক বললো জীবন দিব কিন্তু কালেমা ছেড়ে দিব না মায়ানমারের ওই সেরা প্রধান তখন ঘোষণা করলো কোড়াল নিয়ে আসে কোড়াল কোড়াল নিয়ে আসার পর ওই যুবকের সর্বপ্রথম ডান হাতের মধ্যে কোড়ালের কোপ দেওয়া হলো আরে একটা যুবক মানুষ ডান হাতের মধ্যে যখন কোড়ালের কোপ দেওয়া হলো ডান হাতটা কেটে জমিনের মধ্যে পড়ে গেল যুবকের জবানে তখন জারি এবার যুবকের ডান পা বাম পা এভাবে করে পা যখন পায়ের মধ্যে আঘাত করা হচ্ছে মোবাইলের এই স্পিকার দিয়া কানের ভিতরে একটা আওয়াজ আসতেছে হাড়ের ভিতরে যখন কোড়ালের কোপ লাগতেছে খট 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 করে টাস টাস করে হাড় কেটে যাওয়ার আওয়াজ আসছে আমার জন্য মনে হলো কুটা বিশ্বের সমস্ত পাখিগুলো তাদের ওড়া বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে গেছে আওয়াজ শুনে সাগরের ঢেউগুলো যেন স্তব্ধ হয়ে যায় কিন্তু ওই শয়তানদের ওই জালেমদের পাষাণদের হৃদয়ের ভিতরে একটা বাড়ির জন্য মায়া হলো না ভাইরা আমার বাবা জিরা আমার ডান পা কেটে দিল পাম পা কেটে দিল যুবকের জবানে তখনও কালেমা জারি আছে যুবক কালেমা পরিত্যাগ করে না ও ভাইরা আমার বাবা জিরা আমার সর্বশেষ এবার যুবকের গলার মধ্যে যখন আঘাত করা হবে আপনি গুলি করে দিবেন কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে বিদায় হলো কিন্তু হাত কাটা পা কাটা এই অবস্থায় একটা যুবক কতই না কষ্ট তার হয়েছে আমার মনে হয় ওই যুবকের একা কষ্ট হয় নাই গোটা দুনিয়ার সমস্ত ইমানদারদের কলিজার ভিতরে আগুন জ্বলে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা যুবকের গর্তনের মধ্যে যখন আঘাত করা হয় যুবক তখন গর্দানটা দ্বিকণ্ডিত হয় আর দশ বারো হাত দূরে যে পড়লো কাটা মাথা অল্লাহে আল্লাহর কসম করে কোরআন হাতে করে বলছি ভিডিওটা এখনো ইন্টারনেটের ভিতরে আছে কাটা মাথা দিয়ে তখন আওয়াজ বেরোচ্ছে আলাইহাল্লাম ভাইরামা 
সুতরাং আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি এই সময় গোটা বিশ্বের সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্র আর সমস্ত পাশের মায়ানমারের পাশের রাষ্ট্রগুলো কেউ মায়ানমারদেরকে তা রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে নিতে রাজি হচ্ছিল না আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি দশ লক্ষ রোহিঙ্গাদেরকে ঠাই দিয়েছেন এই বাংলাদেশে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য কোরআনের মাহফিল থেকে আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই কথা বলেন ঠিক কিনা বাইরে আমার কিন্তু স্পষ্ট একটা জিনিস আমরা দেখেছি গোটা বিশ্বের ওই সবচাইতে মুসলমান দাবি করা দেশ সৌদি আরব কুয়েত কাতা এরা মুখের ভিতরে গুলুপ এটে বসেছিল মুসলমানদের পক্ষে ওই মায়ানমারের অংশং সূচির বিরুদ্ধে তারা একটা কথা বলে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস গোটা বিশ্বের সমস্ত মুসলমান দেশগুলো যদি মায়ানমারের এই রোহিঙ্গা মুসলমানদের নির্যাতন দেখে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাপ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নারাই কিন্তু আমরা আজকে এক নাই গোটা দুনিয়ায় মুসলমান আজকে মায়ের খাচ্ছি এক না হওয়ার কারণে কথা বলেন ঠিক কিনা যেটা বলেন ঠিক কিনা এজন্য ভাইরে আমার নোবেল পুরস্কার দিল সুদ খাওয়ার কারণে ডক্টর ইউনুসকে যাই হোক সুদের সিস্টেম সর্বপ্রথম চালু করেছিল কে যেরকম কে ফেরাউন আজকেও যারা সুদ খায় এরাও ফেরাউনের উত্তর সরি কথা বলেন ঠিক কিনা ও ভাইরে আমার লক্ষ্য করেন বেশ কিছুদিন যাবার পর অনেক টাকা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে গেল ফেরাউন এইবার হামান বুদ্ধি দিচ্ছে ভাই ফেরাউন আমি গোটা মিশরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম বিরাট বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে তো কি ঘটনা বলছে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী তৈমুর কি নাম এই প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে ইন্তেকাল করেছে কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে এখন প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য তুমি এক কাজ করো তোমার আর একটু উপরে উঠা লাগবে আর একটু উপরে উঠা লাগবে ফের বলতেছে আমার কি করতে হবে বলতেছে ওই যে খালি হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রীর পদ ইতিহাস থেকে একটাও বানানো কথা বলছি না ইতিহাস থেকে বলছি ওই যে খালি হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রীর পদ ওই প্রধানমন্ত্রীর পদে আমি হামান তোর বন্ধু চাই তুই নির্বাচন করবি নির্বাচন করবি ফের তখন বলছে তোর মাথাটা খারাপ নেই আমার মতো একটা বদমাইশের ভোট দেবে কি না আমি ওই ভোটে দাঁড়ালাম আমার জনগণ আমার ভোট দিয়ে দিলে অত রাগুড় হাফ কেসি হামান তখন ডাক দিয়ে বলতেছে বন্ধু ফেরাউন নির্বাচনে দাঁড়ানোর দায়িত্ব তোর ভোট দেবে কি দেবে না ও চিন্তা আমার জনগণ যদি ভোট না দেয় সহিসায় দিনের ভোট প্রয়োজনে রাতে মারি নব আগে জানতাম সকাল আটটা থেকে চারটি পর্যন্ত ভোট হয় আর এখন ভোট হয় রাত বারোটার সময় তাহার যদি নামাজ পড়িয়েছি লেগে যা কথা বলেন ঠিক কি না ভাইরা আমার ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন সর্বপ্রথম ভোট চুরির রাজনীতি শুরু করেছিল হামান আর ফেরাউন ভাইরা আমার লক্ষ্য করেন এই দেশে এরকম কায়েম হয়ে গেছে না যেরকম গেছে না এখন আর কষ্ট করে ভোট দিতে যাওয়া লাগে না এমনিতেই ভোট হয়ে যায় কুড়ি গ্রামের ঘটনা এক মুরুব্বী চাষা বয়স আশি বছর ভোট দিতে গেছে ভোট কেন্দ্রে যে এর পকেট থেকে স্মার্ট কার্ডটা বের করি ওই প্রিডাইডিং অফিসারে দিয়ে বলতেছে বাবা দেখো দিন আমার ভোটটা হয়ে গেছে মুরুব্বী মানুষ সামনে দাঁত তাঁত নেই বলছে দেখো দিন আমার ভোটটা হয়ে গেছে এখন প্রিজাইডিং অফিসার সুন্দর করে চেক টেক করে কম্পিউটারে দেখে বলতেছে হ্যাঁ চাষা আমার ভোট হয়ে গেছে এবার সেই বলি ভোট হয়ে গেছে মুরুব্বী খিলগিল করে হেসি ফেলাই আমার কষ্ট করি ভোটটা দিতে চাও বাবা খুব ভালো মানুষ তোমরা আচ্ছা এক কাজ করো এই পকেটে তার স্মার্ট কার্ড বের করি বলছিস দেখো দিন এই এই আর কার্ডটা নাও এই ধরো ধরো এটা তোমার চাষির ভোটটা হয়ে গেছে দেখো দিন এইবার বলতেছে সুন্দর করে চেক টেক করি বলতেছে হ্যাঁ চাষির ভোট হয়ে গেছে এইবার যেই বলি চাষির ভোট হয়ে গে সেই মুরুব্বী আশি বছর বয়স ওই ভোট কেন্দ্রের ভিতরে প্রিজাইডিং অফিসারের সামনে ভ্যাপ করি কেন্দ্রি ফেলেই এখনো মার কান্না ফেলেই সে অফিসের ভিতরে 
এখন অফিসাররা আর ওই সমস্ত সব দারোয়ান বা অফিসারেরা কর্মে যারা নিয়োজিত আছে ওরা বলতেছে এই মুরব্বি এখন কি করবে থামাবো কি করবে এবার আশি বছরের মুরব্বিয়ের মধ্যে কানলি লোকজন এসে আমাকে পিটি কিনা তার ঠিক নেই যে কি হইস তার ঠিক নেই ও সাসা তোমার হইস তা কি একটু বলো দিন বলতেছে যে কি করিস দুঃখের কথা তোমাকে সাথে বলবো বাপ যে সাসির ভোট হয়ে গেছে তুমি বললে তোমার সাসি ছ বছর আগে মারা গেছে তা তোমার সাসি ছ বছর আগে মরি কবরে শুই আছে কবরের তো উসি ভোট দিয়ে গেল তো ও মহিলার আমার সাথে একটু দেখা করি যান কি হয়ে গেল আর তোমরাও বাবু কি রামলো যখন আসল যা তার একটু দরজাতে থই পারো নি আমি না আসা পর্যন্ত একটু দরজাতে তোমরা রেখে দিতি আমি একটু দেখা করি আমার না কবরে গে শুইতো ভাই আমার হাসি টাটটা তো আমার সাত জন্য উদাহরণ তো দেই নাই ওটা বাংলাদেশে মেম্বার থেকে মানে ইউ আপনার ওয়ার্ড থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যন্ত প্রত্যেকটা নির্বাচনে এই রকম অবস্থা শুরু হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না বন্ধুরে দুই নির্বাচনে তারা জনগণ ভোট যদি না দেয় ও ব্যবস্থা আমি করব জোরে বলেন কে বলতেছে হামান এবার বলতে তোর কথা মতন কি দাঁড়াবো বলতেছে হ্যাঁ দাঁড়া দাঁড়াই গেছে নির্বাচনে এইবার হামান বলছে বন্ধু রে তোর একটা কাজ করা লাগবে ও হামান কি বুদ্ধি বল ও বন্ধু ফির তুমি যে সুদীপ টাকা সারি রেখে যাও জনগণের কাছে ঘোষণা দিয়ে দাও সমস্ত সুদীপ টাকা মাপ এইবার যে কথা সেই কাজ ফেরন বলতে এতটা টাকা মাপ করে দেবো घोषणा दिए दिल समस्त सदीप टाइम जनगण बोलती खूब जनप्रिय हलो तो जनदर दी तो प्रधानमंत्री हमान जगह मुठो रेखे दिल बेसुदलते हमान के टेलीफोन कर परम बंधु परम बंधु तुम्हारे थको हमान बोलते फिर तुम प्रधानमंत्री तुम्हारे सब चाहते हमान बुद्धि पृथिवीर जमीन विदाय स्वराष्ट्र मंत्रालय शेयर फाका हमान फिर हमान के बोलते हमान रे आठ देरी करिस ना आर पास आई आज के थे मिसोर स्वराष्ट्र मंत्री तु जोरे कन्ना उजमिल्ला आज के थे तु स्वराष्ट्र मंत्री भाई हमार बाबा जी हमार हमान के फिर बोलते हमान और कले उठब रास्तार सेलित तुम प्रधानमंत्री बनाली जगह 
আর তো ওটা জায়গা নেই এটা তো সবচেয়ে বড় মন্ত্রণালয় সবচেয়ে বড় সিয়ার আর কোন জায়গায় উঠব হামান বলতেছে ও ফেরাউন এইবার তুমি এক কাজ করো তুমি গোটা মিশরের সমস্ত জনগণকে বলি দাও আনা রব্বু কুমুল আলা আমি ফেরাউন সবচাইতে বড় রব নাউজবিল্লা বলেন যেরকম নাউজবিল্লা হামান বলতে তোর কানের তলা বাস্ত করতে হবে এক চড়ে ফেরাউন বলছে হামান রে বলতে তো মাথাটা তো খারাপ হয়ে গেছে আমি বল বলতে আমি আনা রব্বু কুমুল আল্লাহ সবচেয়ে বড় রব আর জনগণ তাই মেনে নেবে অতটা গুড় হাফ কেজি এখনো এ দেশে আসমানি কিতাবের শিক্ষা চলে এখনো এ দেশের মানুষ ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে আর আমি বলবো আমি খোদা আর তারা মানবে আমার পিটুই মেরি ফেলবে তুমি আমার মারা যুক্তি করতে যাও এবার কি করলো ফেরাউন ফেরাউন হামান এবার বুদ্ধি দেখছে ভাই ফেরাউন তোরা কি এক্ষুনি খোদায় দাবি করতে বলতেছি নাকি না এক্ষুনি খোদায় দাবি করলে তো জনগণ মানবে না ও চিন্তা আমি হামান আমার মাথায় আছে তাই তোর একটা ফর্মুলা বলে দেব আজ থেকে চল্লিশ বছর সামনে চল্লিশ বছরে যদি তুমি চারটা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারো তাহলে এই চারটা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার পর আগামী সামনে চল্লিশ বছর পর তুমি যখন খোদাই দাবি করবা ওই খোদা তোমাকে জনগণ মানতে বাধ্য হবে হামান কেবার ফেরাউন বলছে তাহলে এবার বল তোর কর্মসূচি দেখি कर्मसूची वास्तवयन करवा एक दस बस प्रथम दशके प्रथम दस बस तुम्हें कर्मसूची वास्तवयन करवा एम एक् के शिक्षा मंत्री हिसाब से बसाई दौ जे शिक्षा मंत्री शिक्षा মন্ত্রণালয়ে বসে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা আসমানি কিতাবের শিক্ষা তুলে দেবে কথা বলেন ঠিক আছে না আজকের আপনি বাংলার জমিনে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকায় দেখেন কলেজ ইউনিভার্সিটির দিকে তাকায় দেখেন যেই কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কোরআনুল করিম থাকার কথা ছিল আজকের কোরআনুল করিমের আদিপও সেই কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় না কথা বলেন ঠিক কি না সেকুলারিজম ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা আজকের জাতিদেরকে দেওয়া হচ্ছে সন্তানদেরকে দেওয়া হচ্ছে কথা বলেন ঠিক না বেটি সম্মানিত ভাইরা আমার সম্মানিত আজকের যুবক যারা তারা অবশ্যই খবর রাখবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার ছাপ্পান্ন হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল ইংরাজি বিভাগে এই ছাপ্পান্ন হাজার শিক্ষার্থীর ভিতরে দুইজন শিক্ষার্থী চান্স পাইছিল মাত্র ইংরাজি বিভাগে দুইজনই মাদ্রাসার ছাত্র বলেন আলহামদুলিল্লাহ যেরকম আলহামদুলিল্লাহ এই মাদ্রাসার দুইজন ছাত্র যেই বছর চান্স পাইছে তার পরের বছর থেকে আইন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা ছেলেরা ইংরাজি পড়তে পারবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা ছেলেরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়তে পারবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসার ছেলেরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পররাষ্ট্র নীতি এই সাবজেক্টে লেখাপড়া করতে পারবে না কেন আমান বলছে যে ফেরাউন বলছে বন্ধু রে এইটা সিস্টেমটা চালু করব কেন আমান বলতেছে যদি ইসলামী শিক্ষা থাকে জনগণ তোর খোদা মানবে না এজন্য ইসলামী শিক্ষা যদি মাইনাস করতে পারিস খোদাই দাবি করলে কাজ হবে সুতরাং নেতাগিরি টিকাতে যে আজকের মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান দেওয়া হবে না তার মানে মাদ্রাসার ছাত্ররা যদি রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা পায় রাষ্ট্রের বড় বড় চেয়ার যদি তার দখল করে আমাদের নেতাগিরি চলবে না ফেরাউনের কায়তা আমরা জমিনে বাস্তবায়ন করতে পারব না এই জন্য মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরকে আজকের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে তাদের সুবিধা দেওয়া হয় না কথা বলেন ঠিক কি না বাইরে আমার শুধু তাই নয় আমার দেশে আমরা আগে পড়েছি জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাই সালাম আজকে দেখতে যে জাতির পিতা অন্য কেউ হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না আগে বিশ্বনবীর জীবনীগুলো আমরা পড়েছি আর আজকের সেই জীবনীগুলো মাইনাস করা হয়েছে এমন কি ক্লাস থ্রির বইয়ের ভিতরে এইভাবে দিয়েছে আল্লাহর নামে ছাড়া গৈরুল্লার নামে বা আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে অন্য কারো নামে জবাই করা পশু খাওয়া যাবে জেরকান নাউজুবিল্লা জেরকান নাউজুবিল্লা সম্মানিত ভাইরা আমার বাবাজির আমার এটি স্পষ্ট হয় না মতো ক্লিয়ার একটি কথা সেটি হচ্ছে আপনারা জানেন রাষ্ট্রের এই যে আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে একরা বিস্মির বিকাল্লাজি খলক এটা ছিল পর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এটা তুলে দেওয়া হয়েছে যেটা বলেন 
যারা বলেন ঠিক কিনা নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলামকে বাধ্য হয়েছে সম্মানিত ভাইরা আমার এটা যারা করছে আমার একটি কথা স্পষ্ট কিলিয়া স্পষ্ট কিলিয়া বাংলা জমিন থেকে যারা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা আজকে ইসলামে শিক্ষা তুলে দিয়ে নিজেদের গতি চিরস্থায়ী করতে চায় এরা ফেরাউনের জাত কথা বলেন ঠিক কিনা আমান বলতেছে বন্ধু এবার দুই নাম্বার কর্মসূচি একুশ থেকে এগারো থেকে নিয়ে কুড়ি কর্মসূচি নাম্বার দুই এই তোর মিশরের জমিনে যতগুলো আলেম আছে যত আলেম আছে আলেমরা যারা কোরআন ইসলামী আসমানি কিতাব শিক্ষা দেয় ইসলামী শিক্ষা দেয় এই সমস্ত আলেমদেরকে পৃথিবীর জমিন থেকে মিশরের জমিন থেকে বিদায় করে দাও দুই নাম্বার কর্মসূচি ফেরাউন তখন বলতেছে তোর কি মাথা টাথা খারাপ আমি আলেমদেরকে বিদায় করে দেবো আলেমরা তো শখ আলেমরা তো নির্দোষ নিরপরা তাদেরকে বিদায় করে দেব জনগণ তো আমার পিটি মেরি ফেলবে আমান তখন বলতে বন্ধু রে ও বুদ্ধি আমার কাছে আসে জনগণ যাতে তোমার প্রতি কোনো রকম নির্যাতন করতে না পারে আলেমদেরকে বিদায় করার আগে আলেমদের নামের সাথে বড় বড় অপবাদ লাগাই দাও বড় বড় অপবাদ লাগাই দিলে পরবর্তী জেনারে শান্তারা আসবে ওরা দেখবে বড় হুজুর ধর্ষণের দায়ে ফাঁসির কাজটে ঝুলেছে রে হুজুর তো সব কটা ওর সামসা তখন আর কোনো অপরাধ থাকবে না তখন এমনিতেই তোমাকে তারা খোদা দাবি করবে জোরে কন্যা উজবিল ভাইয়ের আমার বাবাজির আমার শুধু বাংলাদেশ নয় কোটা বিশ্বের একশো আশি কোটি মুসলমানের কলিজার স্পন্দন যেই মানুষটির হাতে হাত রেখে লক্ষ্য আপনার হাজার হাজার মানুষ কালেমা পড়ে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে বলতে দিদা নাই যেই মানুষটির জন্য কাবা ঘরের দরজা উন্মুক্ত করা ছিল আল্লাহ আকবর বলেন ভাইরামার তৎকালীন সময়ে দুইজনকে বাংলাদেশ থেকে কাবা ঘরের ভিতরে ঢোকার পারমিশন ছিল কয়জন দুইজন এক নাম্বার তৎকালীন আহলে হাদিসের সম্মানিত সভাপতি ডক্টর আব্দুল বারি ভাইস চ্যান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এই মানুষটি ঢোকার পারমিশন ছিল দুই নাম্বার হল বিশ্ববিখ্যাত মোবাসিরে কোরআন কোরআনের পাখি আল্লামা তেলাবার হোসাইন সাইদি সঙ্গে সঙ্গে তার যতবার খুশি কাবা ঘরের ভিতরে প্রবেশের পারমিশন তাকে সৌদি সরকার দিয়ে রেখেছিল আজকের আলেমদেরকে বিদায় করতে চান এই মানুষটাকে ধর্ষণের অপবাদ দিয়াম আপনি জেলখানার মধ্যে যারা রেখেছেন একটা কথা একটা হাদিস শোনেন বিশ্বনবী বলেন যেই ব্যক্তি অপরাধ করে নাই আপনি তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটাই দিয়েছেন ওই লোকটি যদি প্রকৃত অপরাধী না হয় তাহলে ওই অপরাধ আপনার না করা পর্যন্ত মৃত্যু হবে না বিশ্বনবীর কথা হাদিসের কথা সুতরাং আল্লামা সাইদিকে যারা ধর্ষণের মামলা দিয়া জেলখানার ভিতরে রেখে কারাদণ্ড দিয়েছেন আজকে তাকায় দেখেন কোরআনের পাখি নিরপরাধ নির্দেশ মানুষকে ধর্ষণের মামলা দেওয়ার কারণে সেই ধর্ষণ বাংলার ঘরে ঘরে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে কথা বলেন ঠিক না ভাই আমার শুনে রাখুন একটি কথা স্পষ্ট বলতে চাই আমার দেশের বর্তমান সরকারের একজন মাননীয় মন্ত্রী সম্মানিত মন্ত্রী নাম দিলে আপনারা অনেকেই চিনবেন আমি নাম নিব না এই ব্যক্তিটা কাবা ঘরে গেছে হস করতে মন্ত্রী কাবা ঘরে হস করতে গেছে এখন এই মন্ত্রী আবার আল্লামা সাইদির খুব ভক্ত এখন ইনি যখন হস করতেছেন হস করতে করতে আপনার কাবা ঘর যখন তাওয়াব করছেন তার মনে বড় আশা যে এই মানুষটিকে একটা বার আমি কোনোদিন দেখতে পারলাম না সচক্ষে যখন তিনি মন্ত্রণালয়ে যান গাড়ির ড্রাইভারকে বলেন বাইরে তোর একটু হুজুরের ওয়াজটা দে সে ওয়াজটাই অন্য হুজুরের কিন্তু তার ভালো লাগে না মন্ত্রী বলে এ সব চলবে না ওই হুজুরের ওয়াজ লাগা সুবানাল্লাহ বলতে ইচ্ছা করে না ভাইরা আমার এই মন্ত্রী বলছে সচক্ষে দেখা বড় ইচ্ছা ছিল আমি যখন তাওয়াব করছি হঠাৎ করে আমার নজর পড়ে গেল মাত্র দুই তিন লাইন দূরে আমি তাকায় দেখলাম নুরানি চেহারা লাল দাড়িওয়ালা সুন্দর চেহারার আল্লামা সাইদি কাবাঘর তাওয়াব করছে যেরকম আল্লাহ আকবর তখন ওই ওই মন্ত্রী কাবা শিল্পীর 
হতে পারি আমি সরকারি দলের মন্ত্রী কিন্তু আপনার ওয়াজ আমি খুব ভালোবাস আল্লাহ হক করে বলেন অনেক দিন ধরে মনে ইচ্ছা আপনাকে দেখবো কিন্তু দেখতে পারলাম না আজকে সরাসরি হয়ে গেছে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে গল্প করছে দুইজন পাশাপাশি তাওয়াব করছে মন্ত্রী তখন ডাক দিয়ে বলে মন্ত্রী বলছে আমরা যখন দুইজন সামনা সামনি পাশাপাশি যখন তাওয়াব করছি এমন সময় লক্ষ্য করে দেখলাম কাবা ঘরের ইমাম সৈয়দ আব্দুর রহমান আসুদাইস আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই কাবা ঘরের ইমাম বিশ্বের ইমাম ছোটা পৃথিবীর ইমাম যেই ইমামের ব্লাইন শেখ দেওয়া যে তিনি যত প্রকার টাকা বেতন হিসাবে তুলতে পারবেন তিনি তুলে নিবেন সাতাশের রমজানে এই রমজানের আগের রমজান সাতাশের রাত ছাব্বিশের রাত কদরের রাতে এক শত কোটি টাকা তিনি উপহার পেয়েছেন সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে একশো কোটি টাকা নিজেই ফেলাই ভাড়া করে তিনি ফিলিস্তিনে যে ফিলিস্তিনি শিশুদের মাঝে ফিলিস্তিনি নির্যাতিত মানুষের মাঝে সব টাকা বিলাই দিয়ে আসছে আল্লাহ হকবর বলেন সাঁত্রিশ বছর তিনি কাবা করে ইমামতি করছেন একটা দিনের জন্য পেছন থেকে লোক মা পড়ে নাই আর আমরা ইমামতি করতে গেলে কত হাজার ভুল কথা বলেন না কেন কুলু আল্লাহ আল্লাহ সামাদ কথা বলেন ঠিক কি না সাঁত্রিশ বছর ইমামতি করেছে একটা দিন তার পেছনে লোকমা পড়ে নাই আল্লাহ আকবর বলেন ভাইয়ের আমার বাবা জির আমার লক্ষ্য করেন মন্ত্রী যখন বলছেন কাবা ঘরের ইমাম বের হয়ে আসলো ও আমার ভাইয়েরা আমার খলিজার টুকরা সোনার যুবকেরা তাকা আমার দিকে এই যে কাবা ঘরের ইমামের কথা বললাম এই ইমাম সম্মানিত আব্দুর রহমান সুদাইস তিনি কিন্তু কাবার ইমাম হয়েছেন মায়ের দোয়া মা আব্দুর রহমানের আব্দুর রহমান সুদাইস তানাকে ছোট্ট বেলায়নি কাবা ঘরে গিয়েছে হস করতে মা দুঃখিনি হস করতে করতে কাবা ঘরের ভিতরে তাও আপন করবে আব্দুর রহমান ছোট থাকায় তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে দরজা দিয়ে আটকায় রেখেছে যেন সে বাইরে না আসতে পারে মা তাও আপ করতেছে তাও আপ করতে করতে মা লক্ষ্য করে দেখল ছোট্ট বাচ্চা আব্দুর রহমান ঘর থেকে কেমনে জন বাহির হইয়া কাবা ঘরের গিলাবের দরজা ধরে ধরে ছোট্ট বাচ্চা মালিকের কাছে কান মা বুঝলেন না ব্যাপারটা এটা কেমন করে হলো তিনি আবার ছোট্ট বাচ্চাটিকে নিয়ে ঘরের ভিতরে আটকায় রেখে আবার তাওয়াব করতেছেন আবার লক্ষ্য করলেন কেমনে জানি আব্দুর রহমান বের হয়ে এসে কাবা ঘরের গিলাব ধরে ধরে কানতেছে আমার ছোট্ট আব্দুর রহমান কে তুমি কাবা ঘরের ইমাম বানাইয়া দিও আজকে তিনি মায়ের দোয়ায় কাবার ইমাম ও যুবক ভাইরা মা হচ্ছেন তোমার সবচাইতে বড় পীর আব্বা যিনি তোমাকে মাঠে কাজ করে ভাটাই কাজ করে যিনি তোমাকে মানুষের মতো মানুষ করেছে ধ্যান চালায় রিক্সা চালায় জনম দুঃখী পিতা জনম দুঃখী আব্বা তোমাকে মানুষের মতো মানুষ করা লেখাপড়া শিখায় বড় বৃক্ষের মতো ছায়া দিয়া আজকের আব্বা শুইয়া চন্দ্রকার কবরে বাবার বৃষ্টিকে পাড়ি দিয়ে খাল নদী পাহাড় মাতার ঘাম পায়ে ফেলে জুগাইরে আহার বট বৃক্ষের মতো বাবা দিয়ে শীতল ছায়া ধীরে ধীরে বড় করে দিয়ে প্রাণের মায়া ঘৃণা করে দেয় না ফেলে ঘৃণা করে দেয় না ফেলে হুক না সন্তান কানা খোড়া দুই জোড়া জুতা বানাইয়ে দেব মরাই আমার মায়ের পায়ে এক জোড়া দেব বাবার পায়ে এক জোড়া বলেন ঠিক কি না আপনার মা হচ্ছে আপনার জন্য সব চাইতে বড় পীর কেন জানেন একটি মাত্র কারণ মায়ের খেতমত করার কথা আল্লাহ বলেছেন একটা মাত্র কারণে এই পৃথিবীতে ষাটু ছাড়া কেউ ভালোবাসে না আজকে আপনার অনেক বন্ধু আপনার টাকা আছে তাই 
কিন্তু আজকে আপনার যখন টাকা থাকবে না পয়সা থাকবে না আপনার কোনো বন্ধু থাকবে না কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু আমার মা কি খুশি করার জন্য আমার মাকে খুশি করার জন্য টাকা লাগে না পয়সা লাগে না জনম দুঃখিনী মাকে এই আঙ্গুরের সময় বেদানার সময় আপেলের সময় কমলা লেবুর সময় একটা কমলা লেবু কিনে নিয়ে যাও মা কথা বলতে পারে না মায়ের পাশে বসে মা দুঃখিনীকে কমলা লেবুটা ছুলে তার গালের ভিতরে তুলে দাও ওই পি খুশি হয়ে তোমার জন্য যে দোয়া করবে আল্লাহ পাক ওই দোয়া কারেন্টের চাইতে আগে কবুল করে নেবে কারণ সাত্য ছাড়া এই পৃথিবীতে যদি একজন ব্যক্তি ভালোবেসে থাকে তার নাম হচ্ছে মা পরে সাত্য ছাড়া বন্ধু বান্ধব কাছে আসে না বিনা সাথে দুনিয়ায় কেউ ভালোবাসে না সাত্য ছাড়া ভালো বাসে শুধু আমার মা সাত্য ছাড়া ভালো বাসে শুধু আমার মা কথা বলেন ঠিক কি না যারা মাকে ভালোবাসো না ওয়াজ শুনে লাভ হবে না কথা বলেন জোরে বলেন যারা মাকে অবহেলা কর মায়ের কষ্ট বোঝো না তারা আমার গান শুনো না যারা মাকে ভালোবাসো না তারাই আমার আজ শুনো না মায়ের কটা নারী ছিলে তুমি এই পৃথিবীতে এলে একদিনও কি হিসাব করে দেখেছ ও ছেলে সেই মাকে যারা দাও না খেতেন একটু ভক্তি করো না তারাই আমার গান শুনো না যারা মাকে ভালোবাসো না এই ওয়াজ শুনে লাভ হবে না কথা বলেন ঠিক কি না ও যুবক ভাইরা মাকে কষ্ট দিও না কারণ তুমি একদিন বৃদ্ধ হবে আজকে তুমি যুবক একদিন বাবা হবে না একদিন বৃদ্ধ হবে না একদিন বৃদ্ধ হবে না রসুল হাদিস শরীফের ভিতরে বলছেন যদি কেউ মাকে কষ্ট দেয় কোনো যুবক যদি আব্বা আমার খেদমত না করে ওই যুবক যখন বৃদ্ধ হবে তার সন্তানরাও তাকে খেদমত করবে না মা কি জিনিস দেখেন ছোট্ট একটি বাচ্চা তার মাকে বলতেছে মা আমি তোমার কাছে দেড়শো টাকা পাবো দেড়শো টাকা পাবো মা গো তুমি আমাকে এই টাকা দেড়শো দাও তো মা বলতেছে বাজারে তুমি আমার কাছে কিসের টাকা পাবো কিসের টাকা পাবো বলতেছে ওই যে মাঝে মাঝে বাজারে যেতে বলো যাই তোমার কথা মতো যাই কষ্ট হয় তার জন্য পঞ্চাশ টাকা আর ওই যে ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে বেড়াতে বলো বেড়াই তার জন্য তিরিশ টাকা কত হলো আশি টাকা আর ওই যে রাতের বেলা মশারি খাটাই নাও তার জন্য বিশ টাকা কত হলো একশো টাকা আর ওই যে স্কুলে যেতে বলো যদি ভালো লাগে না তাও তোমার কথা মতো যাই তার জন্য পঞ্চাশ টাকা তোমার তো দেড়শো টাকা পাই তাড়াতাড়ি টাকা দেড়শো আমার দেও মা বলতেছে বাবা তোমার ভাউসারটা একটু দাও তো ভাউসার বোঝেন টাকার লিস্ট যে এই টাকার কি কি জন্য এই লিস্টটা একটু দাও তো ভাউসারটা দাও আমি মা আমারও কিছু ভাউসার আছে ছোট বাচ্চা বোঝে নাই মাকে বলছে মা তোমার আবার কিসের ভাউসার তুমি কি আমার কিছু টাকা পাবা তোমার আবার ভাউসার কিসের মা বলতেছে এইটা টাকার বিষয় না আমি মা আমার এক নাম্বারের ভাউসার দশ মাস দশ দিন আমি মা তোমাকে গর্বের ভিতর ধারণ করেছি বাবা করেছি বাবা তোমাকে পেটের মধ্যে নিয়ে খেতে যখন বসলাম ভাতের লোকমাটা মুখে দেব এমন সময় তুমি পেটের মধ্যে লাথি দিয়েছ আমি মা খেতে পারলাম না ভাতের লোকমাটা প্যালেটের ভিতরে রেখে প্যালেটটার দূরে সারায় দিয়া ঘরের কোনায় যে দাঁড়াইয়া আসল দিয়া মুখটা ঢেকে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছি বাবা দুনিয়ার মানুষকে আমার কান্নার কারণ জানতে দেয় নাই ও বাবা রে এতগুলো চোখের পানি ফেললাম তোমার জন্য বিনা পয়সায় এর জন্য একটা টাকাও কেউ আমার দেয় নাই এটা আমার এক নাম্বারের ভাউসার বাবা তুমি ভাউসারটা রাখো আমার তুই নাম্বারের ভাউসার যেই দিন তুমি 
এই পৃথিবীর জমিনে আসবা শরীর থেকে রক্ত খরণ শুরু হয়ে গেল এতগুলো রক্ত কোন মানুষের শরীর থেকে ঝরে গেলে লোকটা বাসার কথা না বালতি কি বালতি রক্ত আমি মা তোমার জন্য দান করলাম রক্তের সাগরে বাঁচতে বাঁচতে তুমি পৃথিবীর জমিনে আসলে বাবা এতগুলো রক্ত দিলাম বিনা পয়সায় এর জন্য একটা টাকাও কেউ আমারে দেয় নাই এটা আমার দুই নাম্বারের ভাষা বাবা তুমি এই ভাষার টাকা আমার তিন নাম্বারের ভাষা এই বুক থেকে এক নয় দুই নয় সাত মনেরও বেশি দুধ আমি মা তোমাকে পান করালাম বিনা পয়সায় এর জন্য একটা টাকাও কেউ আমার দেয় না ইমায়ের একটা দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম একধার দুধের দাম মায়ের একধার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপুজ বানাইলে ঋণের শোধ হবে না এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা গো এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা গো কথা বলেন ঠিক কি না মা বলছে বাছা এটা আমার তিন নম্বরের ভাউসার তুমি এটা রাখো আমার চার নম্বরের ভাউসার যখন তোমার গায়ের মধ্যে জ্বর উঠত তোমার যখন অসুস্থ তুমি হয়ে গেছো কিডনির সমস্যা হয়েছে হার্টের সমস্যা হয়েছে তুমি যখন অসুস্থ হয়ে বিছানার মধ্যে পড়ে আছো তোমার পৃথিবীর সবাই ঘুমিয়েছে তোমার পরিবারের সবাই ঘুমিয়েছে কিন্তু আমি মা ঘুমাইতে পারি না আমি মা ঘুমাই নাই খাই নাই তোর মাতার কাছে বসে বসে রাত দুইটা তিনটার সবাই আমি তাহার যুদের শেষ দায় পড়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছি আর মালিকের কাছে দোয়া করে বলেছি মালি আমার কলিজার টুকটার সন্তান যদি চলে যায় আমি কারে নিয়ে বাঁচব আমার কলিজার টুকরা সন্তানের যদি হায়াত না থাকে আমি মা আমার যতটুকু হায়াত আছে এই হায়াত টুকু কেটে আমার সন্তানকে দান করে দাও তারপরেও আমার বুকটা তুমি খালি করো না বাবার আমার হায়াতটাও কেটে তোমাকে দান করেছি বিনা পয়সা এর জন্য একটা টাকাও কেউ আমার দেয় না মায়ের কান্দন যাব জি দুই চার মাস বোনের কান্দন রে ঘরের পরিবারের কান্দন কয়েক দিন পর থাকে না দুঃখের দর দিয়া মার জনম দুঃখী মা গর্ভধারিণী মা জনম দুঃখিনী মা দুঃখের দর দিয়া মার জনম দুঃখী মা মা বলছে বাসা এটা আমার চার নাম পার পাঁচ নম্বরের ভাউসার তুমি এটা রাখো কথাগুলো ঠিক না বেটিক ভাইরা এই হচ্ছে মা এই হচ্ছে মা ভাইরা কোটি টাকা দিয়েও সেই সম্মান কিনতে পারে না ভাইয়ের আমার এটা হয়েছে একটি মাত্র কারণ আমি দুইজন পীর ধরে রাখছি কয়জন পীর যেরকম কয়জন দুইজন পীর একজন পীর হলো আমার বাড়িতে আসে আমার মা আমি যখনই বাড়ির থেকে বের হয়ে আসি মা ফিরের উদ্দেশ্যে টুপিটা খুলে দিয়া আমার মায়ের সামনে মাথা টানিজু করে বলি মা গো ওই দল তাই খানজিয়া খানজাহান ঈদগা ময়দানে যাচ্ছি মা ফিরে আজকেও কথা হয়েছে মা তুমি আমার মাথায় একটু ফু দিয়া দাও 
আমার ওই পীর আমার মাথায় ফু দিয়া দেয় হাজার হাজার মানুষ শুধু বাংলাদেশ নয় ভারতের জমিনেও কোরআনের কথা বলেছি এই রাত দুইটার সময় লোকগুলো ভাইরা এমনি এমনি বসে থাকে না এটা আমার পীরের দোয়া ভাইরা একজন পীর আমার সাথে আছে আমার জনম দুঃখী আব্বা স্টেজের পাশে নিচে বসে আছে সব জায়গায় তিনি চলে আসেন আমার সাথে তিনি আমার মাথার তাস ও ভাইরা এই দুই পীর ধরে রাখার কারণে একুশ বছর বয়স আল্লাহরা ফুলেন আমি যতটুকু দান করেছেন আল্লাহর শুক্রিয়া তোমরাও যদি তারকার মতো আলো ছড়াতে চাও যুব আব্বা আম্মার পায়ে ধরে কান্না কাটি কর কারণ মা যদি দোয়া করে মায়ের দোয়ায় সাধারণ ছেলে কাবা ঘরের ইমাম হতে পারে মনে আছে তো আপনাদের বাইরে আমার কাবা ঘরের ইমাম চলে আসলো মন্ত্রী বলছে মনে আছে মন্ত্রী বলছে কাবা ঘরের ইমাম চলে আসলো আসার সাথে সাথে তিনি তাওয়াব করতে করতে যেই দেখলেন আল্লাহ সাইদি তাওয়াব করছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাওয়াব বন্ধ করে দিয়ে কাবা ঘরের ইমাম এসে আল্লাহ সাইদির কপালে এবং ঠোঁটের ভিতরে অন্তত পাঁচ মিনিট ধরে সুমা খেয়েছে জোরকান সুবাহান আল্লাহ জোরকান সুবাহান আল্লাহ যেই কপালে কাবা হরের ইমাম চুমা খায় ফেরাউনের মতো আজকের দ্বিতীয় দশকে আলেমদের কপবাদ দিয়ে বিদায় করার মতো আজকেও বিশ্ববিজয়ী কোরআনের পাখিকে তোমরা যারা বিদায় করতে চাও আমার মনে হয় তোমাদের রক্ত পরীক্ষা করার দরকার তোমাদের রক্তের মধ্যে মুসলমানের রক্ত পাওয়া যাবে না তোমাদের রক্তের মধ্যে হামান আর ফেরাউনের রক্ত প্রবাহমান কথা বলেন দেখতে না বাইরে আমার বাবাজি আমার তাহলে দুইটা কর্মসূচি পালন হয়ে গেল আলেমরা বিদায় হলো বা গেছে কয়টা কর্মসূচি আর আপনার দুইটা কর্মসূচি বাকি আছে কয় বছর বিশ বছর সামনে কত বছর বাকি বিশ বছর পরে খোদাই দাবি করবে ফেরাউন তারপরে খোদাই দাবি করার পর এই খোদাই দাবি করার কারণে অনেকে মানবে অনেকে মানবে না বিবি আসিয়া তাদের একজন যারা মানবে না তার উপরে কঠিন নির্যাতন করেছে কোরআন বিরোধীরা মনে করেছিল ইসলাম বিরোধী সালেমেরা মনে করেছিল একজন আল্লাহকে কারাগারের মধ্যে বন্দী করে রাখলে বোধ হয় পুরো বাংলাদেশের সমস্ত মানুষদেরকে কোরআন থেকে দূরে রাখা যাবে শুনে রেখে দাও চালেমেরা একজন আল্লাহ সাহিদিকে কারাগারে বন্দী করেছ বাংলার জমিনে তাকায় দেখো লক্ষ লক্ষ আল্লাহ সাহিদি ঘরে ঘরে তৈরি হয়ে গেছে ঠেকায় রাখতে পারো মানা ইনশাল্লাহ হামান বলছে ফেরাউন বন্ধুরে এবার তিন নাম্বার কর্মসূচি হচ্ছে হচ্ছে তিন নাম্বার যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি হচ্ছে হচ্ছে একুশ থেকে তিরিশ এই একুশ থেকে তিরিশ এই তৃতীয় দশকে তুমি যে কাজটা করবা নারী আর পুরুষ এক জায়গায় চাকরির ব্যবস্থা করে দাও যদি এক জায়গায় চাকরির ব্যবস্থা করি দিয়ে জিনার পরিবেশ জেনার পরিবেশ যদি সৃষ্টি করতে পারো তাহলে যারো সন্তান পয়দা হবে কি সন্তান যারো সন্তান তাহলে জেনার পরিবেশ তৈরি করে দেয় যারা ফেরা অনের উত্তর সরিতা কথা বলেন আজকে আপনি তাকান অফিস আদালতের দিকে নারী আর পুরুষ এক জায়গায় কাজ করতেছে আছে না আমার দেশে এখন ও স্বামীর কাছে যদি থাকে ছয় ঘন্টা আর ওর অফিসের বসের কাছে যদি থাকে আঠারো ঘন্টা তাহলে আকর্ষণ বেশি কাজ সাথে হবে আর আকর্ষণ হতে হতে কোন জায়গায় যাবে বুঝতে পারতে যেন যারো সন্তান পয়দা হবে কথা বলেন ঠিক কি না না নারী চাকরি করতে পারবে নারী ব্যবসা করতে পারবে নারী লেখাপড়া করতে পারবে কিন্তু সত্য হচ্ছে পর্দা আর ভিন্ন ভিন্ন কর্মস্থান নারী থাকবে এক জায়গায় পুরুষ থাকবে আর এক জায়গায় পর্দার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ইসলাম বলেছে নারী এটা করতে পারবে কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু নারী আর পুরুষকে এক জায়গায় একত্রিত করে যারা জেলার পরিবেশ তৈরি করে যার সন্তান পয়দার ফ্যাক্টরি তৈরি করে এদের শরীরে ওয়ালিদ বিন মুগিরা আর ওই ফেরাউনের রক্ত প্রবাহমান কথা বলেন ঠিক কিনা তিন নাম্বার কর্মসূচি ফের অন বাস্তবায়ন করে দেবে এইবার চার নাম্বার কর্মসূচি হচ্ছে হামান বলছি বন্ধু রে ফাইনাল কর্মসূচি ফাইনাল মিশন একত্রিশ থেকে চল্লিশ এই ফাইনাল মিশনে ওই যে যার সন্তানগুলো তৈরি হয়েছে ইতিহাস লিখছে দশ বছরে একুশ থেকে তিরিশ দশ বছরে বারো হাজার যার সন্তান তৈরি হয়েছিল चाकरी देवार्ज 
হামান বলতেছে তুই যখন খোদায় দাবি করবি কিছু লোক মানবে আর কিছু লোক মানবে না যারা মানবে না তাদের উপরে নির্যাতন করা লাগবে আর ওই যারা তোকে খোদা মানবে না আল্লাহকে খোদা মানবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে আর আসমানি কিতাবের শিক্ষা মেনে নেবে ইমান যারা অটুট থাকবে ওদেরকে সায়েস্তা করতে হলে ওদের উপরে নির্যাতন করতে হলে এই যারা সন্তানগুলো কাজে লাগবে এই জন্য তাদেরকে প্রশাসনে চাকরি দিয়ে দাও কথা বলে ঠিক কিনা ফেরাউন বারো হাজার যার সন্তানকে প্রশাসনে চাকরি দিয়ে দিয়েছিল আজকের কথা স্পষ্ট বলতে চায় ইসলামের পক্ষের মানুষগুলোর উপর নির্যাতন করছে আজকে যারা কোরআনের পক্ষের মানুষগুলোর উপর নির্যাতন করছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতে জন্মে গড়বড় আছে কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমানের রক্তে যাদের জন্ম এরা কখনো মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করতে পারে না মুসলমানের রক্তে যাদের জন্ম মুসলমানকে কখনো গুলি করতে পারে না আপনি তাকায় দেখেন গত বছর ভোলার জমিনে আমার রাসুলকে লুচ্চা বলে গালি দেওয়া হয়েছে এই রাসুলকে গালি দেওয়ার প্রতিবাদে রাজপথে মিছিল নামলো কেউমি লীগকে বিএনপি কে জামাত ইসলাম কে তাবলিক আল্লাহ রাসুল কি কোনো দলের কোনো দলের কোনো দলের যখন সেখানে আপনার মিছিল দেওয়া হলো এই মিছিলে তৎকালীন ভোলার লালমোহনের এসপি গুলির অর্ডার দিয়ে এগারো জন ভাইকে রাজপথে গুলি করে হত্যা করা হলো ভাইয়ের আমার নবীর মিছিলে নবীর আসক্তের মিছিলে যারা গুলি করে স্পষ্ট আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন সুরাই কলামের চোদ্দ নম্বর আয়াত উতুল্লিম বাদা জালিকা ঝানিম যারা ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান করে কোরআনের মানুষগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান করে এর আনটাক্কা কর করে যার ও সন্তান কথা বলেন ঠেকে না সুতরাং এই ফাইনাল মিশন যখন শেষ হয়ে গেল ভাইয়ের আমার বাবাজির আমার ফাইনাল মিশন যখন শেষ হয়ে গেল তখন আল্লাহ সোবানালা এইবার হামান বলতেছে যে এইবার তুই রব দাবি কর এইবার রব দাবি করল রব দাবি করার পর কিছু মানুষ মেনে নিল আর কিছু মানুষ মানলো না বাইরে আমার বাবাজির আমার এই মানুষগুলো যারা মানলো না এদের মধ্যে একজন হচ্ছে বিবি আসিয়া আলাইহি সালাতু আসসালাম বিবি আসিয়ার উপরে যখন নির্যাতন করা হয় আমি নির্যাতনে যাব না শুধু বিবি আসিয়ার উপরে যখন নির্যাতন করা হয়েছে বিবি আসিয়া তখন আল্লাহ হরবুল্লা আলমিনের কাছে কি দোয়া করেছিল সেই দোয়াটি আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের ভিতরে কোট করে দিয়েছেন জোরকান সুবাহান আল্লাহ জোরকান সুবাহান আল্লাহ সেই এক নম্বর দোয়াটি হচ্ছে ইজ কল আত্রিবনিন্দা ফিল জান্না ও গো আল্লাহ তুমি আমাকে তোমার জান্নাতে মালিক তুমি জান্নাতে তোমার কাছে একটি ঘর বানিয়ে দিও জোর কনসান ঘর বানিয়ে দিও একটি ঘর বানিয়ে দিও মালিক তুমি জন্নতে তোমার কাছে আমায় একটি ঘর বানিয়ে দিও একটি ঘর বানিয়ে দিও সে বিভীষিকা ময় মহাদিনে তোমার প্রতি বেশি করে নিও মালিক তুমি জন্নতি তোমার কাছে আমায় একটি ঘর বানিয়ে দিও একটি ঘর বানিয়ে দিও বলে না আমি তিন কামের মিছিলে সামিল হওয়ার উদত্ত আহ্বান রেখে আজকের আমার অসমাপ্ত আলোচনা এখানে ইতি টানলাম বাসিয়া থাকিলে দেখা হইবে আবার না থাকিলে দেখা হইবে হাসরে মাজার এমন জীবন তুমি করিবে গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত